Lord Film Tori, ditën e sotme të zjedhjes tuaj në të tyre në Kryefiskofit të Tiranës, të Dursit dhe gjithë Shqipëris, përkon me këtë dit të lindjes se një nga profetëve më të mëdhenjë në vjatën e vjetër, ashtu si që e cilësoj vetë Zotë i Unisu Krisht, të shënë Joan Pagëzorit. Lindja e ti ishte e para lemruar që nga vjata e vjetër, si personi që do parë printe, e do hafte rrugën, e do përgatiste ardhjen e Zotit Krisht. Gjithashtu, edhe prindit e ti, ishin njërës të përzgjedur, i ati ishte prift, shërbente në tempullin e përëndis Zaharia, e jëma gjithashtu nga një familje priftërore, bi e Aronit, të dy të zgjedur të këpërëndia, e me gjitha të nuk kishin fëmi, por premtimi i përëndis nuk vonon. Dhe krye ëngjëli Gabriel, si që e të gjuam me dhe nga ungjili i sotu, i shfaqet e Zaharis në konë që a i të mjanis të brënda në tempull, në vënd në të cilin ty e vetëm një herë në vit, dhe aty i shpau Zaharis që gruaja e ti edhe pse në moshë të madhe, do të mbarse e do të linë të një djalë, madje edhe emrin ishte caktuar do të ishte Joan. Ne di gjuam dyshimin e Zaharis, për këta rësue dhe a i nuk foli deri ditën kur ju vu e emri djalit kur lindi. Shën Joani, me të vërtet, është një figur emblematike, që nga mënyra e lindjes të ti, dhe ashtu si që profetizoj dhe i jati në kohën kur foli, pasi i vendosi emrin djalit, i cili do të ishte i mbushur me shpirtin e shenjë që në barkun e të jëmës, dhe ne e dim për shëndetjen Elisabetës, kur i erdi hylinësja marinë për ta përgëzuar, sepse të dyja në përmjet mrekullis të përëndis, ishin shtatë zënë dhe pristin fëmi, njëra Joan Pagëzorin, i cili në barku në nënës kërceu nga gëzimi, kur të gjoj i zërin në hylinësës, e cila sa për ishte në parësur me birin e përëndisë, të mi shëruar fjallën e përëndis. Shën Joani, ishte gjash muaj për para Zotit Krisht. A i lindi dhe në kohën e Krishtit, kur a lindi në Betlehem, fëmijët në atë rajon, kërcenoeshin sepse Herodi kishtë urdhuruar, që të vritëshin të gjithë poshnjët. Për këta arsye, jo vetëm hylinësja me Josipin, e morën Krishtin edhe u larguan në Egypt, por edhe familja e shën Joan Pakzorit, gjithashtu u desh të largoheshin. Vetë Joani me të ëmën Elisabetën, që ndruan në shkretë të tirë, atje e jëma ndroj jetë, nërsa të atin si pasë të traditë të Zaharin, u martirizua në tempullin e Solomonit, sepse nuk të regonte se ku ndodhe i biri me të ëmën. Shën Joani ju besua në shkretë të tirë, disa asketve si pasë të traditës që jetonin atje, dhe si që dim, a i jetonte në mënyrë të qëdiqme, a i ishte i veshur me lëkur ose me qime dhe veje, dhe vetëm me një brezë lëkure. Ushimi ti i vetëm ishte në krakaleca të egër edhe mjalë, të e gjurë pa, që mblidhe në shkretë të tjirë me sa mund si mund të kishte. Jeta e ti është shumë e qëdiqëm. I qëdiqëm do shta ishte edhe predikimi i ti, sepse në mes të shkretë të tjirës a i të përfilloj të predikonte për ardhjen e Mesias. Njerëzit qëtitëshin nga famja dhe nga fuqia e fjalve të Joanit. Për këtë arsye shumë veta i përgjigjën thjidhjes dhe predikimi të ti njërës të shumë të shkonin në lumin e Jordanit, atje ku Joani kështë të filuar të predikonte edhe të pakëzonte njërëzit që pendoheshin. Turma të mëdha njërëzit të shkonin edhe rëfenin më katet e tyre, po Joani 
në predikimin e ti i drejton të për të kristi, për të cilin edhe ishte dërguar. Misioni i ti ishte i qartë, a i ishte parë rendësi, a i ishte zëri në shkëtëtirë që përgatit udhën për Zotin, për të arsye, në djatën e vjetër ishte shkruar që kjo zë para lemëron, dhe përgatit rrugën që njerëzit të shtronin gropat, të ullnin lartësit që do thot krenarin e zemrës, e të bëheshin gati për të pritur Zotin. Dhe në këtë mënyrë, kur Krishti vjen, tek Joani, që ditrisht, a i kërkon të pakëzohet nga Joani. Joani e kupton që është i padenjë që të pakëzoj Krishti, me gjitha të i bindet urdrit të Zotit, dhe si shërbëtor i byër dhe i përkushtuar, plotëson misionin e ti të përgatitjes të Zotit Krisht, ardhjen dhe misionin e ti. A i bëhet i denjë të pagëzoj Zotin Krisht tashmë si njeri. Zotin Krisht përmbush gjithë shka nga vjata e vjetër. A i vjen, pagëzohet, o ndërko edhe zbulohet si biri i përëndis. Sepse, kur Joani e pa Krishtin, edhe shpirtin e shenjë të zbresin bitë, Por gjithashtu edhe zërin e atit i cili i thërret edhe thot, kjo është biri imi dashur të cilin kam përqyër. Joani dëshmon edhe të rret se kjo është qëngji i përëndis që vjen të laj më katet e bot. Kjo është e misioni i ti. Për të arsye, Joani i thot, unë duhet të zvoglojmë edhe a i duhet të rritet. është interesant që distanca e lindjes mi disë Krishtit edhe Joani të janë gjasht muaj, Në këtë periud, tani që jemi në fundin e qërshorit, është edhe stërstici i verës, do të thotë dita është në kulmin e saj, dhe që nga jo dit fillon edhe zbehet dita. Nërsa në Krishtlindje, që është në djetor në stërsticin e dimrit, nata ka shkuar në maksimum, dhe që nga i moment, drit dita edhe drita fillon të fitoj. Për të arsye, Në një mënyrë edhe të kësaj natyre astronomike, kisha në përngjason se si Joani drejton për të Krishti, lavdia e ti ullet në mënyrë që lavdia e Krishtit për të cilin a i drejton të të rritet. Ndoshta jeta Joanit ishte e qëdiqme, predikimi i ti ndoshta e qëdiqme, por predikimi i ti gjithashtu në një farë mënyrë i drejtoj të gjithë njërësën, sepse edhe kur shkonin ushtarët, a i kishtë e diçka për kjo thënë atyre përveç pendimit, por edhe një këshilë praktike, duke ju thënë i një të knashur në rogën që kini. Edhe kur vinin të agram bledësit, njërësit ndoshtë të korruptuar, edhe për ata a i kishtë një këshilë, që të mos i mërë të njërësve më tepër se sa duhet t'i kërkonin. Për të arsye, përse cilin nga ne, Joani ka një këshilë, Mjaft që edhe ne të shkojmë të penduar për të pritur Zotin. Duket si kur jeta e shënë Joan Pakëzorit, kalon në një peripeci pak gjithashtu të qëtiqme, sepse e shikojmë që a i burgoset, sepse kreu në politik që ishte në atko, djalin e erodi të math, që ishte erodi antipa, kishte urdëruar të burgosin Joanin, i cili vazhdimisht e kritikonte që kishte marë për grua gruan e vëllaj të ti Filipi dhe për këta arsye a i urderon që Joani të burgoset edhe që ndronë në burg dheri ditën kur vet erodi i shturur për shkak të kanakësis të një kërcimi urderon të i pritet koka duket si kur jeta Joanit shkon dëmë Madje në një moment a i kur ishte në burg, të retë në zënsit e ti edhe i drejton për të krishti si një porosi e pundit. Jo më te për për të, por për në zënsit e ti. Nëse është a i krishti, apo duhet të presin di këtë tjetër. Dhe kur krishti dëgjon këtë porosi nga Joani që vjen nga në zënsit e ti, atë herë zotit, e rofen Joanin si më të madhin dërë profetët në vjatën e vjetër, si më të madhin që ka lindën do njerë për i gruaje 
si që e cilëson Krishti. Këta e them, sepse duket që kur Joani unë nga të rrua në një qështje politike, por për Joanin, misioni i ti ishte i trej, edhe ishte i qartë, më kati duhet të rëthejet, dhe për këta rësua i duhet në dërgjeson të të gjithë njerëzit, duke filluar nga njerëzit e thjeshtë, edhe duke mbjaruar atë të autoritetet më të lartë, pavërsisht se cilë mund të ishte reagimi ose në dëshkimi që vinte për e tyre. Qartësia e Joannit, pak zori pra, në predikimin e ti, në misionin e ti, në bënë edhe ne të kuptojmë që ndoshta jeta jo në mund të duket si kur kalonë për e preci, e në për sfida të qëtichme. Por kur ne e kemi të qartë, se kush është misioni se cilit për e nesh në jetën tonë, atë jere e jemi të gatshëm të ofrojmi dhe të sakrifikojmë për atë që besojmë, për dhe për atë që në është caktuar ta përmbushim. Për këta rësue, Joani nuk e shikon të si dështim të qëndron të i burgosur pëse kritikon të të parin e pushtetit në atë kohë. Për këta rësue, edhe një paralelizëm i thjeshtë mund të bëhet në dërmjet për shkak të këti përvjetori që kemi të caktimi të krye piskopit me krye të kishës ortodokse të gjepalje të Shqipëris dhe autoriteteve shpesher shtetërore të dukshme ose të padukshme të cilët kanë tjetër qëlim kanë tjetër arsye, nga jo që ishte misioni i kishës dhe i kryepiskopit. Do të thotë, të rrimë këmë të kishën, të njalte edhe njëherë besimin të kënjerëzit, të triste njerëzit në pëndim dhe në shpëtim të krishti. Këto dy misionën dhe njëherë nuk përputhen me njëra tjetër. Dhe kjo ndoshta është arsye që shpesher grupe dhe qarqe edhe individ saktuar e sulmonin kryepiskopin Anastas. Dhe do vazhdojnë të sulmonin përsëri i kishën, sa herë që kisha ka një zë profetik, sa herë kisha drejton gishtin ndaj më kati. Këta njerës, këto pushtete, dhe kur shdo që fshiet pas më katit, nuk do të apëlqej. Për këta rësue dhe kisha do tjetë gati për sakrific, dhe se cili nga ne do të kuptoj thirjen dhe misionin e ti. Shën Joani për ne është një shëmbu i qëdiqëm, por edhe është kajqë konkret. Nuk ka nevoj të bëjmë i të qëdiqëm, por duhet të jemi të qartë në misionin tonë. Ashtu si që Joani, deri në fundin e jetës të ti, e mbrojti misionin edhe përgatiti udhën për krishtin. Amin.